ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டன் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் அடுத்த ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன அப்படின்னா சாண்ட்மயர் ரியாக்ஷன் சாண்ட்மயர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன இது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துருப்போம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்படி எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் கம்ப்ளீட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரையும் ஜஸ்ட் ரியாக்ஷன் எழுதி அவனுடைய நேம்ஸை மென்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க கம்பல்சரியாக ரியாஜென்ட் மென்ஷன் பண்ணணும் ரியாக்ஷன் பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ரியாக்டன்ட்டு அதனுடைய நேம் ப்ராடக்ட்டு அதனோட நேம் ரியேஜென்ட்டு டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் இதை கண்டிப்பாக இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க எந்த வித டவுட்டும் இல்லை நீங்கள் பை ப்ராடக்ட்ஸ் எழுதணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது ஆர்கானிக் கெம்ஸில் இருந்தால் ஒரு பிளஸ் தான் இதில் ஈஸியாக உங்களால் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் திரும்ப 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 எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஞாபகம் வந்துடும் சாண்ட்மை ரியாக்ஷன் அப்படின்றது இந்த பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் அதாவது பென்சினில் ரெண்டு நைட்ரஜன் நைட்ரஜனுடைய வேலன்சி த்ரீ அதனால தான் த்ரீ பாண்ட்ஸ் லெஃப்டில் ஒரு பாண்ட் இருக்குது ரைட்டில் ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது இந்த நைட்ரஜனுக்கு அதேமாதிரி இந்த நைட்ரஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது ரைட்டில் ஒரு பாண்ட் இருக்குது இதுக்கு பேர் பென்சின் இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் என் டூ அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டயசோனியம் அப்படின்னு சொல்லணும் இது டுவெல்த்தில் போனால் இன்னும் பெட்டராக லேர்ன் பண்ணுவோம் பென்சின் டயசோனியம் குளோரைட் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சியூ டூ சிஎல் டூ அண்ட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இதை எப்படி நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடும் இந்த என் டூ இருக்குல்ல இது வந்து நியூட்ரலாக வெளியில் போயிடும் இந்த எலக்ட்ரானை எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால இந்த பென்சினுக்கு ப்ளஸ் வரும் பாண்டு பிரேக்கப் இங்கே நடக்கும் இந்த சைடு ப்ளஸ் வரும் இந்த சைடு ஒரு மைனஸ் வரும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பிரேக்கப் நடக்கும் ஏன்னா சிஎலுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் அதுதான் இந்த எலக்ட்ரானை எடுத்துக்கும் அப்போ சிஎலுக்கு மைனஸ் வரும் இந்த இடத்துல நைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் வரும் ஸோ என் டூ அப்படின்றது இந்த மைனஸையும் இந்த ப்ளஸையும் கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நியூட்ரல் ஆகிடும் ஸோ என் டூ வெளியில் போய்டுது வேறு என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு பென்சின் ட்ரிங்க் ப்ளஸ் சார்ஜோடு இருக்கா அதே மாதிரி இந்த சிஎல் எடுத்துக்கூடாது இதுலேருந்து ஒரு சிஎல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சியூக்கு ப்ளஸ் ஒன்று தான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சியூ டூ சிஎல் டூ இருக்குல்ல சிஎலுக்கு மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இந்த நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டூவாக இருக்குல்ல இது ரெண்டு டைம் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் எங்கள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு மைனஸ் ஒன் இது எப்படின்னா இந்த மாதிரி எப்போலாம் சேம் ஆகுதோ அப்போலாம் இந்த நம்பர்ஸை கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மீதி என்ன இருக்குங்க ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்குது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எப்படி ப்ளஸ் மைனஸ் கண்டுபிடிக்கலான்ட்டு ஒரு ஃபார்முலாவை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறீங்க இங்கே லெஃப்ட் சைடு ப்ளஸ் எழுதிக்கணும் ரைட் சைடு மைனஸ் எழுதிக்கணும் ப்ளஸ்ஸுக்கு பக்கத்தில் சிஎலுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர் ஒன் அதை வந்து இங்கே எழுதுகிறீங்க அதே மாதிரி மைனஸுக்கு பக்கத்தில் சியூவுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர் இங்கே எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ்ஸையும் இந்த சிஎல் மைனஸையும் கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை தான் நம்ம கம்பைன் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இதையும் இதையும் தான் கம்பைன் பண்ணால் உங்களுக்கு குளோரோ பென்சின் வந்துடும் இதே ரியாக்ஷனில் ரியேஜென்ட்டை மட்டும் நான் சியு ஹெச்சிஎலாம் போட்டேன் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் கேட்ரமன் ரியாக்ஷன் ஸோ கொஷனே மாற்றி கேட்கலாம் ஆனால் ஆன்சர் இதை தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க சாண்ட்மை ரியாக்ஷனுக்கு பதிலாக கேட்ரமன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம் அடுத்தது ட்ராசிக் ப்ராசஸ் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் இதுவும் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் குளோரோ பென்சின் தான் பென்சின் எடுத்துக்கிறீங்க பென்சினுடைய ஃபார்முலாவில் சிக்ஸ் கார்பன் இருக்கும் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் நாம் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கோங்க ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறோம் ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் போதும் அதனால் ஆஃப் ஓட்டுன்னு எழுதிக்கலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்புறம் இங்கேருந்து ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் கம்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் வந்துடுமா ஹெச்டுஓ வெளியில் வந்துடும் மீதி என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த பென்சினில் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஒரு சிஎல் இருக்குது இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா குளோரோ பென்சின் வந்துடும் ரொம்ப ஈஸியான ரியாக்ஷன் அடுத்த ரியாக்ஷன் டவுஸ் ப்ராசஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரியாக்ஷன் இது டுவெல்த்துலேயும் இருக்குது எங
இது ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் கீழே குளோரல் பென்சில் எழுதுறீங்க கீழே ஃபினால் எழுதுறீங்க வேலை முடிஞ்சது டவுல்ஸ் ப்ராசஸ் அடுத்த ரியாக்ஷன் கார்பைலமின் ரியாக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரியாக்ஷன் கார்பைலமின் ரியாக்ஷன் இது டுவெல்த்துலேயும் வரும் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்ற லெசனில் டுவெல்த்துலேயும் இருக்குது நம்ம இங்கேயும் லேர்ன் பண்ணுறோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் கார்பைலமின் ரியாக்ஷன் கார்பைலமின் ரியாக்ஷன் கொஷன் அப்படியே தான் வரும் அவ்வளோதான் ரைட் கார்பைலமின் ரியாக்ஷன் வரும் இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா கண்டிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிரைமரி அமீன் தேவை பிரைமரி அமீன் அப்படின்னா என்னென்னா கார்பனில் என்ஹெச் டூ குரூப் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்ஹெச் டூ குரூப் அட்டாச் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது பிரைமரி அமீன் இங்கே சிஹெச் த்ரீ தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே சி டூ ஹெச் ஃபைவ் கூட இருக்கும் ஸோ ஒரு கார்பனில் என்ஹெச் டூ குரூப் அட்டாச் ஆகிருந்தால் அதுக்கு பிரைமரி அமீன் சொல்லலாம் என்ஹெச் டூ அதே மாதிரி சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருக்குல்ல இது வந்து ஃபினைல் சொல்லணும் இதில் என்ஹெச் டூ அட்டாச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா இது அரோமேட்டிக் பார்ட் அதனால் இது அரோமேட்டிக் அமீன் இது அலிஃபாட்டிக் அமீன் இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் பிரைமரி அமீன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ கொஷினே இது தான் அவ்வெல்யூ டெஸ்ட் பிரைமரி அமீன் அதான் கொஷின் அப்படின்னா கார்பன் அமீன் ரியாக்ஷன் நீங்கள் எழுதி வைக்கணும் இதுக்கு பேர் பிரைமரி அமீன் எப்போல்லாம் நைட்ரஜனில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆகிருக்கோ இந்த நைட்ரஜனுக்கு பேர் பிரைமரி அமீன் அப்படின்னு சொல்லணும் நைட்ரஜன் அட்டாச்சு வித் டூ ஹைட்ரஜன் அண்டு ஒன் கார்பன் இஸ் நோன் ஆஸ் பிரைமரி அமீன் இது அலிஃபாட்டிக் அமீன் இது அரோமேட்டிக் அமீன் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஷின் ரொம்ப சிம்பிளாக அவ்வில் யூ டெஸ்ட் பிரைமரி அமீன் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை கார்பன் அமீன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த ஸ்மெல்லே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ப்ராடக்ட் வருது இல்லையா மெத்தையில் ஐசோசைண்டு அதனுடைய ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதோட என்ன பண்ணுறோம் குளோரோஃபார்ம் குளோரோஃபார்முடைய ஃபார்முலா என்ன சிஹெச் சிஎல் த்ரீ இந்த சிஹெச் சிஎல் த்ரீ அதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எப்படி எழுதியிருக்கேன் சிஹெச் சிஎல் த்ரீ சிஹெச் சிஎல் த்ரீ டைம்ஸ் அப்புறம் கேஓஹெச் எடுத்துக்கிறோம் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு காஸ்டிக் சோடான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பிரைமரி அமீனில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் அதே மாதிரி கேஓஹெச்சில் இருக்கிற ஒரு ஓஹெச் என்ன வெளியில் போயிடும் வாட்டர் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இங்கே எடுத்துக்கோங்க குளோரோஃபார்மில் இருந்து அதுவும் இங்கே இருக்கிற ஓஹெச்சும் வாட்டர் போயிடும் அப்புறம் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குல்ல அதையும் இந்த ஓஹெச்சையும் கம்பைன் பண்ணுங்கள் வாட்ரு போயிடும் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வெளியில் வந்துடுச்சு அடுத்தது இங்கே இருக்கிற கே ப்ளஸ்ஸையும் சிஎல் மைனஸையும் இந்த கே இந்த சிஎல் அதே மாதிரி இந்த கே இந்த சிஎல் அப்போ மூணு டைம் என்ன வரும் அப்படின்னா பொட்டாசியம் குளோரைடு வரும் த்ரீ டைம்ஸ் மீதி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கே நைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே கார்பன் இருக்குது ஸோ மீதி என்னென்ன இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ என் சி இந்த மீதி இருக்கிறத கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் வந்துடுது அதுக்கு பிறகு தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெத்தில் ஐசோசைனைடு இதுக்கு பேர் மெத்தில் சிஎன் அப்படின்னா சைனைடு சொல்லணும் சிஎன் மைனஸ் அப்படின்னா சைனைடு சொல்லுவோம் என்சி மைனஸ் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஐசோசைனைடு அப்படின்னு சொல்லணும் மெத்தில் ஐசோசைனைடு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யாராவது புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எப்போலாம் வீடியோஸ் வரும் அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிடிச்சிருந்தேன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்